Selam dostlar bildiğiniz gibi sizler için bir eğitim içeriği hazırlamaya karar verdik ve bu eğitim içeriğinin temel amacı ise ICO ve IDO'larda ihtiyaç duyduğunuz tüm materyalleri size sağlamak. Tabii ki bu eğitim Metamask kurulumu, Metamask'ı etkili şekilde kullanma, merkeziyetsiz platformları yine etkili şekilde kullanma, aynı zamanda ICO'ları incelemeye dayalı bir eğitim olacak. Yani iyi kötüyü ayırabilmenizi sağlayacak bir eğitim olacak. Dolayısıyla sizi için faydalı olacağını düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi dostlar bu ICO ve IDO'lara katılmak için eğer mobil cüzdanlar kullanmaya kalkarsanız çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçleri daha sağlıklı yönetebilmeniz için bilgisayar başında olmanız ve matemas kullanmanızı açıkçası tavsiye ediyoruz. Ben her ne kadar mobil cüzdanlarda farklı kripto cüzdanları beğensem de Tarayıcıda kesinlikle Metamask'ı kullanıyorum çünkü Metamask kadar kapsamlı başka bir kripto cüzdan yok. Dolayısıyla şu an tarayıcımıza Metamask cüzdanı kuracağız. Bunun için yapmamız gereken Metamask IO sitesine giriş yapmak ama şu hataya düşmeyin. Metamask yazarsanız siz tarayıcınıza karşınıza çıkan sayfadaki ilk linke tıklamayın. Tıkladığınız linkin Metamask IO olduğunu emin olun. Zaman zaman burada siteyi taklit eden farklı reklamlar göreceksiniz. Yanlışlıkla o reklama tıklarsanız dolandırılma riskiniz var. Dolayısıyla Metamask IO giriş yaptığınızdan emin olun. Bakın Metamask IO'ya giriş yaptıktan sonra Download bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi Android ve iOS cihazlarımızda da Metamask'ı kurmamız mümkün. Ama bizim tarayıcıya ihtiyacımız var. Ve ben Brave tarayıcısını kullandığım için site otomatik olarak Brave'i görüyor. Ama diğer tarayıcılarda da sorunsuz bir şekilde kullanabildiğinizi söyleyebilirim. Bu aşamadan sonra Install Metamask diyoruz ve bizi Chrome'un ilgili sayfasına yönlendiriyor. Chrome'a ekle diyoruz ve uzantıyı tarayıcımıza ekliyoruz. Gördüğünüz gibi tarayıcımıza eklendi ve Get Started dedikten sonra karşımıza iki seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden biri yeni bir cüzdan oluşturmak. Diğeri ise hali hazırda bir cüzdan kullanıyorsanız ve o cüzdanın 12 kelimesine sahipsiniz gizli kelimesine. Onu buraya import edebiliyorsunuz. Bu da size şunu sağlar. E, o cüzdandan bu cüzdana para göndermek zorunda kalmazsınız. Hali hazırda bir cüzdanınız varsa ama biz bu videoda yeni bir cüzdan oluşturacağız. Bunun için e, Create a Wallet diyoruz ve karşımıza bir seçenek çıkıyor. Şimdi karşımıza çıkan sekmede Metamask'ı geliştirmek için bir takım verileri düzenli olarak istiyor bizden. Buna izin verirsiniz. E, cüzdanınız belli aralıklarla bu verileri e, Metamask'a gönderecektir. Vermek istemiyorsanız da no thanks diyebilirsiniz. Bu hiçbir şekilde bir kayba neden olmaz. Ve ikinci aşamada ise bizden bir şifre oluşturmamızı isteyecek arkadaşlar. Bu aşamada şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Burada oluşturduğunuz şifrenin hiçbir önemi yok. Bu şifre sadece... Mevcut kullandığınız kişisel bilgisayarda yabancı kişilerin cüzdanınıza ulaşmasını engeller. Ama birazdan göreceğiniz gizli kelimeleri kaptırırsanız bu şifrenin hiçbir önemi olmadığını anlayacaksınız. Ben bir şifre oluşturdum ve cüzdanı yarat dedikten sonra bunu geçiyorum. Bizim için en önemli tarafa geldik. Burada 12 gizli kelimemizi alacağız ve bu 12 gizli kelimeyi çok iyi saklamamız gerekmekte. Çünkü bilgisayarınızın başına bir şey gelirse veya da metamask şifrenizi unutursanız bu cüzdana ulaşmanın tek yolu bu 12 gizli kelimeyi tekrar import etmekten geçiyor. Dolayısıyla bu cüzdanın yegane şifresi aslında bu 12 kelime. Ve bu 12 kelimeye sahip olan herkes bu cüzdana giriş yapabilir. Dolayısıyla bu kelimeleri de kimseyle paylaşmamız gerekmekte. Şimdi dostlar bu aşamada şunu da söylemekte fayda görüyorum. Lütfen bu private key'lerinizi bir kağıda yazın ve o kağıdı saklayın. Bilgisayarınızda ya da telefonunuzda bu private key'leri saklamayın. Çünkü bu iki sistemde... Günün birinde çökebilir ama kağıt ise sakladığınız yerde durmaya devam edecektir. Evet tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi 12 tane kelime veriyor. Bu 12 tane kelimeyi ben şimdilik copy yapıyorum. Ve sonraki adıma geçtikten sonra e, bunları sırayla tekrar yazmam gerekiyor. Evet 12 kelimeyi yazdıktan sonra artık onaylı butonuna basarak cüzdanımızı tamamen oluşturmuş oluyoruz. Ve gördüğünüz gibi cüzdanımız artık aktif. Bunu da buradaki uzantılar bölümünden e, buraya pinleyebiliriz. Gördüğünüz gibi cüzdanımız artık Burada aktif olarak duruyor. Artık bir cüzdan adresimiz var ve bu cüzdan adresimiz gördüğünüz gibi Ethereum ağında çalışıyor. Ama biz zaman zaman Binance Smart Chain ağını kullanacağız. Zaman zaman Polygon ağını kullanacağız. Belki KuCoin ağını kullanacağız. İleride OKEX gibi ağlar gelecek. O ağları da kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla bu ağları nasıl e, Metamask'a import edeceğimizi göstereceğim şu anda. Bunu yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Büyük sekmeden ilerliyorum. Bakın burada main ethereum ağının üstüne tıkladığınızda özel rpc bölümü var. Bu özel rpc bölümünü tıkladığınızda bir network eklemek için ihtiyaç duyduğu bir takım bilgiler var metamask'ın. Bu bilgileri buraya sağlamamız gerekiyor. Biz Binance Smart Chain'den başlayacaktık. O yüzden ben search bölümüne metamask Binance Smart Chain network yazdığımda bakın beni Binance Academy'nin sayfasına yönlendiriyor. Diğer ağlar için de bunu kullanabilirsiniz ama ben sizin için kolaylık olması adına videonun açıklamalar kısmına 
Şu anda Metamask'ta çalışan tüm network ağlarını ekleyeceğim. Siz dilerseniz oradan kullanabilirsiniz. Biraz aşağı indiğimde kurulum aşamalarını anlatıyor ama bizim için önemli olan yer burası. Burada ihtiyaç duyduğum tüm bilgiler yazıyor. Network ağı, RPC URL'si, Chain ID'si, sembolü ve diğer bilgiler yazılıyor. Buradan kopyalıyorum bunu. Metamask'a geliyorum. Hatta şöyle ikiye böleyim. Daha kolay olsun bizim için arkadaşlar. Bakın Smart Chain adını aldım. Hemen aşağıdaki Network URL'sini alıyorum. Hemen onun altında Chain ID diyor 56. Bunu buraya ekliyorum. Sembolümüz BNB ve e, BSC Scan ağımızı da buradan ekledikten sonra kaydet diyorum. Bakın burada artık Smart Chain de eklendi. Ben artık aynı Smart Chain ağında da bunu kullanabilirim. Aynı zamanda Polygon ağını ekleyelim. Ne yapıyoruz? Bakın yine buraya geldim. Özel RPC'yi tıklıyorum. Burası sıfırlandı. Ve buraya Metamask Polygon Matic Network yazıyorum. Ve karşıma yine Medium'da e, ilgili bir sayfa çıkıyor. Ve biraz aşağı indiğimde burayla ilgili detayları yine bakın buluyorum. Bunlar ne var? RPC adresleri. E, birden fazla seçenek mümkün. Chain ID'si, sembolü ve e, yine scan adresi burada yer alıyor. Ne yapıyorum? Polygon yazısını aldım buraya. İlk seçeneği kullanıyorum. E, birden fazla seçenek varmış. İlk benim için yeterli. E, chain ID 137. Sembol Matic ve yine scan adresi buraya bunu ekliyorum. Kaydet dedikten sonra gördüğünüz gibi poligon ağında ekledim. Ben artık poligon ağındaki ICO ve IDO'lara katılabilirim. Aynı zamanda Binance Smart Chain ağındaki ICO'lara da katılabilirim. Ethereum ağındaki ICO'lara da katılabilirim. Şimdi gelin bu cüzdana nasıl para gönderebileceğimizden bahsedelim. Ama burada şu detayı da vermek istiyorum. Buradaki cüzdan adresiniz artık bu ağlar için ortak arkadaşlar. Yani siz buraya poligon ağında da kripto para gönderseniz cüzdanınıza ulaşır. Binance Smart Chain ağında da gönderseniz ulaşır. Ethereum ağında da gönderseniz ulaşır. Şimdi sizinle beraber hem poligon ağında hem de Binance Smart Chain ağında bu cüzdana para gönderelim. Cüzdan adresimi kopyalıyorum ve Binance'a geçiş yapıyorum. Şimdi Binance'a geçtikten sonra bir miktar BNB çekmek istiyorum. Ve BNB bölümüne gelip halihazırda biraz BNB'm vardı. Çekme butonuna basıyorum. E, çekmek istediğim para BNB adres istiyor. Biraz önce Metamask'ta yer alan cüzdan adresimi yazıyorum. Bakın otomatikman BEP20 ağı yani Binance Smart Chain ağı geldi. Ama otomatik gelmesi bile Binance Smart Chain BEP20 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ne kadar çekmek istiyorsun diyor. Ben tamamını çekmek istiyorum ve çekme butonuna bastıktan sonra e, bir takım uyarılar geliyor. Onaylıyorum ve burada ilgili adımları tamamlıyorum. Evet güvenlik adımları tamamladıktan sonra gönder diyorum ve cüzdanımdan bu para çıkıyor. BNB'ler gelirken arkadaşlar bir yandan da matiç çekelim poligon ağında. Çekme butonuna geldim. Bakın matiç çekeceğim. Burada yine aynı cüzdan adresimi yazıyorum. Ama çekerken bu defa BSC ağını değil de matiç ağını seçiyorum. Ve yine elimdeki 5 matiçin tamamını çekmek istiyorum. Yine güvenlik adımları olacak arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi matiç ağında da paramı çekti. Birazdan bu paraların cüzdanıma yattığını göreceğim. Şimdi tekrar cüzdanıma döndüğümde bakın gördüğünüz gibi BNB'ler cüzdanıma geçmiş ama fark ettiyseniz e, matiçler henüz geçmedi. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Öncelikle şu anda biz Binance Smart Chain ağındayız. Matiçlerin geçmesi için biraz süreye ihtiyaç var ama geçtikten sonra da matiçlerimizi poligon ağında göreceğiz. Şu anda 0 matiç yazıyor. E, 1-2 dakika içerisinde de 4.9 matiçimin e, cüzdanıma yattığını göreceğim. Şimdi gördüğünüz gibi dostlar Binance Smart Chain ağında para yattı. Bir süre sonra poligon ağındaki e, tutarında yattı. Gördüğünüz gibi aynı cüzdan adresine hem Binance Smart Chain ağında BNB hem de Polygon ağında Matic gönderdik. Yani aynı cüzdan adresini farklı ağlarda kullanabiliyoruz. Ama tabii ki de ilk şart köprüleri kurmak. Eğer köprüleri kurmadan para gönderirseniz gönderdiğiniz para yanacaktır. Dolayısıyla öncelikle köprüleri kurmanız gerekiyor. Şimdiki aşama arkadaşlar bu parayı tekrar borsalara nasıl çekebileceğimizi göstermek. İlk önce Matic'den başlayalım. Biraz önce Binance'dan çekme kısmına gelmiştik. Şimdi yatırma kısmına geliyoruz. Kripto yatır diyoruz. Ve göndermek istediğimiz para birimini seçiyoruz. Matic istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Matic'i bulduk. Hangi ağa yatıracağız parayı? Biz Polygon ağını kullanıyorduk. Yani Matic ağını. Matic'i seçiyorum ve bana bir cüzdan adresi veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar Metamask'a geliyorum. Gönder butonuna basıyorum. Ve göndermek istediğim cüzdan adresini buraya yapıştırıyorum. Ne kadar göndermek istiyorsun diyor. Tamamını gönder diyorum. Ve sonraki adımını tıkladıktan sonra tasfiyeyi ayarladığımız alan geliyor. Borsaları çekerken buna dokunmanızı tavsiye etmem. Ama bazen e, buradaki gaz fee fiyatlarını zaman zaman arttırmanız gerekecek. Ama şu anda gerekmiyor onu söyleyebilirim. Onu dedikten sonra 
Gördüğünüz gibi paramın şu anda gönderilmek üzere işlemleri başlattığını görüyorum. Bu Binance hesabıma geçe dursun. Aynı zamanda BNB'lerimi de çekmek istiyorum. Bu sefer Binance Smart Chain ağına geçiyorum ve gönder butonu tıklamadan önce ne yapıyorum? Binance'a geri dönüyorum. Buradan BNB adresimi alıyorum. Ve BNB adresimi bakın Binance Smart Chain ağında seçiyorum. Yani BEP20 ağında ve bana yine bir cüzdan adresi veriyor. Tekrar Metamask'a döndükten sonra gönder butonuna tıklıyorum. Cüzdan adresimi yazıyorum. Yine tamamını gönder dedikten sonra sonraki butonuna basıyorum ve burayı onaylıyorum. Şu anda hem Matic ağında hem de Binance Smart Chain ağındaki tüm paramı tekrar borsaya geri çektim. Polygon ağına döndüğümde bakiyemin hala sıfırlanmadığını, gönderme işlemin devam ettiğini görüyorum. E, tekrar Binance Smart Chain ağına döndüğümde ise Binance Smart Chain ağı daha hızlı çalıştığı için, merkezi bir yapı olduğu için paranın gönderildiğini görüyorum. Gönderme işlemini buradaki transaction sayfasından takip edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın işlem başarılı şekilde gerçekleşmiş. Şu anda kullandığım Etamas cüzdanından Binance Smart Chain adresime doğru yola çıktığını burada görüyorum ve işleminde onaylandığını görüyorum. Bu aşamadan sonra Binance'a düşmesi 1-2 dakikadan kısa sürecekti. Etamas'a tekrar döndüğümde yine poligon ağına geçiyorum. Poligon ağının daha yavaş kaldığını şu anda görebiliyorum arkadaşlar ama birazdan bu da Dediğim gibi cüzdanımdan çıkış yapacak. Binance hesabıma geçecek. Gördüğünüz gibi işlemler oldukça kolay arkadaşlar. Bu videoda sizinle beraber Metamask kurulumunu öğrendik. Polygon ve Binance Smart Chain ağını Metamask'a entry ettik. Aynı zamanda bu ağlarda hem para gönderdik hem de para çekme aşamalarını öğrendik. Bir sonraki videoda daha teknik konuları işleyeceğiz. Ve bu IDO ICO süreçlerini aktif şekilde nasıl yönetebileceğinizi toplamda 3 videoda sizlere anlatmaya çalışacağız dostlar. Bu video serisi sizler için faydalıysa bu kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.